அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாமா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீர்க்கங்காயை நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ஈஸியாக வளர்த்து எப்படி தார் மாறான அறுவடை எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ இதை ஒரு அஞ்சு டிப்ஸாக நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும்படி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆரம்பத்திலேருந்து அறுவடை வரைக்கும் அதனால் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாமா அதுக்கு முன்னாடி பீர்க்கங்காய் கொடியை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமா பீர்க்கங்காய் கொடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூற்றி ஐம்பது நாள் வரைக்கும் இது பலன் தரும் அதாவது ஆறு மாதம் இது வளர்கிறது பார்த்திங்கன்னா லேட்டாக தான் வளரும் ஆனால் புடலங்காய் வந்து சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும் சீக்கிரமாக காய்ச்சி முடிச்சிடும் ஆனால் பீர்க்கங்காய் எப்படி கிடையாதுங்க லேட்டாக தான் வளரும் ஆனால் ஆறு மாதம் வரைக்கும் பலந்துடும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயங்க இது எந்தெந்த மாதத்துலலாம் நம்ம பயிரிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வருஷம் ஃபுல்லாக பயிரிடலாம் ஆனால் ஜூன்லேருந்து ஜனவரி வரைக்கும் பயிரிட்டால் தான் நல்ல ஈல்டு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ அந்த அஞ்சு டிப்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா முதல் டிப்ஸ் வந்து மண்கலவைங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி கொடி காய்கறிகளுக்கு மண்கலவையில் நம்ம நிறைய சத்துக்கள் வந்து கொடுக்கணும் செடி காய்கறிகளை விட கொடி காய்கறிகளில் நிறைய காய்கள் வந்து வரும் அதனால் நம்ம மண்கலவையில் நிறைய சத்துக்கள் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு மண்கலவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டாக்கா வடிகால் வசதி உடைய மண் அதாவது தண்ணீர் வந்து தேங்கக்கூடாது முக்கியமாக இது செம்மண் வண்டல் மண் களிமண் எதில் வேணாலும் விளையும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு பங்கு மண் ஒரு பங்கு மணல் ஒரு பங்கு தொழு உரம் ஒரு கைப்பிடி வேப்ப முன்னாக்கு அசூஷியல் மண்கலவையில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கூடவே கொஞ்சம் இலை மக்கு உரம் அப்புறம் வந்துட்டு காய்கறி கழிவுலேருந்து வந்து பார்த்திங்களா அது இதெல்லாமே வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்திங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சத்துக்கள் வந்து நிறையா கிடைக்கும் அதே மாதிரி உயிர் உரங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அசோஸ் பொறையிலும் பாஸ்போர்ட் பக்டீரியா ட்ரைகோட்ரமா விடி சூடோ மோனஸ் இது எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக வந்து இதில் கலக்கணும் இப்படி ஒரு தரமான மண்கலவையை ரெடி பண்ணி நம்ம பீர்க்கங்காய் விதையை போட்டோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் உரங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது தார் மர காய்ச்சி தள்ளும் ஓகே இப்போ ரெண்டாவது டிப்ஸுக்கு போகலாம் ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விதைகள் விதைச்சி விதைக்கும் போது நம்ம விதை நேர்த்தி பண்ணி விதைக்கணும் அதை பற்றி நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் போயிட்டு பாருங்கள் இதை நம்ம விதைகள் விதைச்சி ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நாளில் முளைச்சி வந்துடும் முளைச்சி வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு இலை வருது பார்த்தீங்களா அப்போ இருந்தே நம்ம வந்து வேப்ப எண்ணெயை ரெண்டு எம்எல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் காதி சோப்போட கலந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியோட கலந்து தெளிச்சுட்டு வரணும் இப்படி ரெண்டு இலையிலேருந்தே நம்ம தெளிக்கிறதுனால உங்களுக்கு பூச்சி தொல்லை வந்து ரொம்பவே வந்து குறையும் அதனால் எந்த ஒரு செடியாக இருக்கட்டும் ரெண்டு இலையிலேருந்தே நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வரணும் முக்கியமாக இதில் வரக்கூடிய பூச்சிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஸ்வினி பூச்சி அப்புறம் இலைப்பேன் செம்பேன் மாவு பூச்சி தத்து பூச்சி இது போல் சாரோனி பூச்சிகள் நிறைய வந்து வரும் அதனால் நம்ம வாரம் ஒரு முறை வேப்ப எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த பூச்சிகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஈஸியாக கட்டுப்படுத்திடலாம் ரொம்ப அதிகமாகி போச்சு இப்போ அஸ்வினி பூச்சிலாம் அதிகமாகி போச்சுன்னாக்கா இஞ்சி பூண்டு மிளகாய் கரைசல் வந்து நம்ம தெளிக்கலாம் அதேமாரி மாவு பூச்சிக்கு இந்த ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு பூச்சி தாக்குதல் எல்லாமே குறைஞ்சி கொடிகள் வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக வளர ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது டிப்ஸ் நம்பர் மூணு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த கொடிலாம் வளர்ந்து பந்தலை தொட்டு வளர்கிறதுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி டு முப்பது நாள் ஆகும் அந்த முப்பது நாளில் நல்லா படர்ந்துடும் படர்ந்துட்டு மொத மொத வர்றது எல்லாமே வந்து ஆண் பூக்கள் தான் வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற பூ கூட ஆண் பூக்கள் தான் பெண் பூக்கள் வந்து காயோடவே சேர்த்து வரும் அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வர பூக்கள் கீழே கொட்டுந்தான் அதுக்காக கவலைப்படாதீங்க பெண் பூக்கள் வந்து கீழே கொட்டாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா கேமோ நீர் கரைசல் புளிச்ச மோர் கரைசல் இந்த மாதிரி நம்ம தெளிச்சுட்டு வரலாம் அதே போல் பெண் பூக்கள் நிறைய பூக்கணும் அப்படின்னாலே மோர் பெருங்காயத்தூள் கரைசல் வந்து தெளிச்சு விடலாம் அடுத்தது பெருங்காய கட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து வேர் பகுதியில் புதைச்சி விட்டோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு பூச்சி தாக்குதலும் குறையும் நிறைய பெண் பூக்களும் பூக்கும் வந்து வரும் அதே மாதிரி வர பிஞ்சுகள் எதுவுமே வந்து வெம்பாது அப்புறம் பொதுவாக ஒரு செடியில் அல்லது கொடியில் வந்து ஆசிட் தன்மை அதிகமாக இருந்தால் தான் பூக்கள் நிறையா பூக்கும்
இப்படியெல்லாம் தெளிச்சும் காய்கள் வந்து வெம்பி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அது எதனால் வெம்பி போகுது அப்படின்றத பற்றி லாஸ்ட்டு டிப்ஸில் நான் வந்து சொல்கிறேன் நாலாவது டிப்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொதுவாக செடி காய்கறிகள் கொடி காய்கறிகள் எதுவாக இருந்தாலும் பூ பூக்கும் தருணத்தில் நம்ம சத்துக்கள் கொடுக்கணும் அது கடலை புண்ணாக்கு வேப்ப முண்ணாக்கு கரைசல் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கடலை புண்ணாக்கு வேப்ப முண்ணாக்கு கரைசல் பூக்கள் கொட்டாமல் நிறைய காய்கள் வந்து காய்க்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த டைமில் இந்த கடலை புண்ணாக்கு வேப்ப முண்ணாக்கு கரைசலை நம்ம பீக்கன் கொடிக்கு கொடுத்தே ஆகணும் இந்த கடலை புண்ணாக்கு கரைசல் கிடைக்கலனாக்கா நீங்கள் அமிர்த கரைசல் கொடுக்கலாம் அப்புறம் மீன் அமினோ அமிலம் அது கொடுக்கலாம் பஞ்சகாவியம் வேர்பகுதியில் ஊற்றிட்டு இலைகள் மேலையும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இது எதுவுமே இல்லைனாக்கா பரவாயில்ல மண்புழு உரம் அல்லது தொழு உரம் உங்ககிட்ட எது கிடைக்கிது காய்கறி கழிவு அதை வந்து ஒரு கைப்பிடி போட்டு வேர்பகுதியில் கிளறி விட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தால் கூட போதும் உங்களுக்கு சத்துக்கள் வந்து நிறைய வந்து கிடைக்கும் ஓகே லாஸ்ட்டு அஞ்சாவது டிப்ஸு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் எல்லா சத்துக்களும் கொடுத்துட்டு பிஞ்சிகள் வந்து வெம்புது அப்படின்னாக்கா இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லா சத்துக்களுமே கொடுத்துருப்போம் ஆனால் பிஞ்சிகள் வந்து வெம்பும் பெரிய காயாக இருந்தாலும் அழுகி போயிடும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பாருங்கள் இந்த காயில் ஒரு மாதிரி அழுக ஆரம்பிக்கும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட ஈக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குங்க அந்த ஈக்கல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இந்த காய் வருது பார்த்தீங்களா அதில் போய்ட்டு அது அதோடைய பின்பகுதியில் ஊசி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த ஊசியை செருகிச்சுனாக்கா அது உள்ளார முட்டைகள் வந்து உள்ளே போயிடும் அந்த முட்டைகள் பொறிச்சு உள்ளரே புழுக்கள் வந்து உருவாகி இந்த காய்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து சேதப்படுத்தும் அப்போ அப்படி சேதப்படுத்தும் போது அந்த காய்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது பெருசானாலும் அதில் சத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சிட்டு அழுகி போயிடும் இந்த பழைக்கள் பிஞ்சில் மட்டும்தான் ஓட்டப்படுன்னு நினைக்காதீங்க அது பெருசான காய்களில் கூட ஓட்ட போட்டு இந்த மாதிரி ஆக்கி விட்டுடும் சரி இப்போ அந்த பழை எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாமா இது எல்லா கொடி வகைகள்லேயும் இருக்குங்க இது வந்து பீர்க்கங்காய்க்கு மட்டும் இல்லை சுரை பீர்க்கன் அப்புறம் வந்து புடலங்காய் எல்லாத்துலேயுமே வரும் பழைக்கள் அந்த கொடி வகைகள் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ இப்படி தாங்க இருக்கும் இது அந்த ஓட்ட போட்ட இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி திரவ மாதிரி வளைஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்படி இருந்தாலே உங்கள் காய்கறிகளில் அது வந்து ஓட்ட போட்டு முட்டை இட்டுடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சரி இது எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்னாக்கா நம்ம பிஞ்சிலிருந்தே வேப்ப எண்ணெய் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தால் அந்த கசப்பு தன்மைக்கு இது வந்து முட்டை இடாமல் போயிடும் அது ஒரு சிம்பிள் மெத்தடு ஆனால் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குங்க அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து விளக்கு பொறி விளக்கு பொறியை பற்றி ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று தெளிவாக போட்டிருக்கேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள் இது தாங்க அந்த விளக்கு பொறி இந்த விளக்கு பொறியில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நீல கலரில் லைட் எரியும் கீழே வந்து தண்ணீரில் ஆயிலோ இல்லை ஏதோ ஒன்று போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ இந்த ப்ளூ கலருக்கு அந்த பழையக்கள் கவர்ந்து வந்து அது மேலே உட்காரும்போது அது பறந்து ரக்க தடுபட்டு கீழே விழுந்துடும் அது கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த எண்ணெய் நம்ம ஊற்றியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதில் அது வந்து அதால் பறக்க முடியாது அப்போ ஈஸியாக அந்த பூச்சிகளை எல்லாத்தையுமே நம்ம அழிச்சிடலாம் அப்போ அது வந்து முட்டை இடாது அப்புறம் அதிலிருந்து புழுக்கள் வராது ஈஸி மெத்தடு இப்போ இதில் பாருங்கள் பூச்சிகள் எல்லாமே வந்து கீழே விழுந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த தண்ணியில் இப்போ இது விளக்கு விளக்கு பொறி வந்து பழையக்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க எல்லா பூச்சிகள் பறக்கக்கூடிய எல்லா பூச்சிகளையுமே வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது வேணும்னாக்கா அதோடைய அட்ரஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் என்னங்க பீர்க்கங்காய் வளர்க்குறதுக்கு அம்சமான அஞ்சு டிப்ஸை நான் சொல்லிட்டேன் உங்கள் மாடி தோட்டத்துலேயும் பீர்க்கங்காய் கொடியை வளர்த்து தாறுமாறான விளைச்சல் எடுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்